Hey! Ako si Kuya Robby, ang kasama nyo sa masayang paglalakbay natin sa daigdig ng math. Igiboy po! Medyo hirap ako sa math eh. Pero dahil ako ay matanong, lagi ako natutulungan na aking mga guru at mga kaibigan. Ako si George! Ako si Jai! Nung una, madali akong sumuko sa paglutas ng math problems. Pero natutunan ko, kaya mo rin ang mga ito kung ikaw ay math tiyaga. Natutunan ko na hindi lamang yung mabilis makaalam ng sagot ang math talino, kundi pati na yung malali mag-isip at maparaan. Ting! Ako naman si Vic. Nung una, akala ko hindi maganda ang nalilito. Pero mula pala sa kalituhan, mas dami kang matututunan. Kaya, makimath na tayo dito sa Magdali! Tara! Ayos! Sa araw na ito, susubukan natin bilangin ng mga bola dito sa kwarto. Pero teka, nasaan nga ba ang mga bola? Hmm. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ang dali pa lang ito. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30! Teka lang! Dami! Pero paano kaya bibilagin ng ganito karaming bola? Mahal na Reyna! 
dumating na po ang mga manggagawang langgam at may daladala silang ang dami, 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 dami butil ng bigas. Gaano karami? Ah, uh, ang dami, 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 dami po. Gaano nga karami? Ah, uh, Ano po? Alam nyo, nung mga malilid pa tayo, isa sa mga una nating natutunan ay ang pagbibilang. Natutunan tayong magbilang hanggang 10. Pagkatapos, ay natututo tayong magbilang hanggang 100. Tapos, hanggang 1,000. Tapos, hanggang 10,000. E paano kung mas marami pa ang bibilangin natin? Paano nga ba natin bibilangin ang mga ito? Anong pinakamalaking number na alam mo? Ang alam ko pong pinakamalaking number ay 1 billion. Ang pinakamalaking number na alam ko ay Google Plex, which is 10 raised to the power of a Google which is 1 followed by 100 zeros. Alam ko pong pinakamalaking number ay zillion. Bakit mahalagang marunong tayo magbilang? Para po alam natin ang pagkasunod-sunod ng mga numbers. Pag meron pong i-add or meron pong bibilangin, alam po natin ang sagot. Ang pagbibilang ay sentro ng matematika. Kapag hindi po tayo maroon magbilang, marami po tayong hindi kayang mga gawain sa araw-araw. Ano nga ba ang pinakamalaking number na may isip natin? 10? 100? 1,000? 10,000? 100,000 hmm. 1 million <laughs> Palaki ng palaki at pwede pa natin palakihin yan Paano kaya kung 1 billion o kaya naman 1 trillion Ako, parang hindi ko na yata kayang isipin kung gaano karami yan ha? Narinig nyo na ba ang quadrillion? ay yung decillion. Ang 1 decillion ay 1 at 33 zeros. E yung centillion. 303 zeros ang kasunod nito. Ang totoo niyan, walang katapusan ang palakihan ng numbers. Kahit anong number ang maiisip mo, pwedeng-pwedeng dagdagan ng kahit na 1 para ito ay mas lumaki. Sa kasulukuyan, ang pinakamalaking number ay tinatawag na Googleplex. Ang salitang Googleplex ay naimbento ng Amerikanong matematisyan na si Edward Kastner. Isang araw ay tinanong ni Edward Kastner ang kanyang pamangkin na siyam na taong gulang kung ano ang magandang pangalan ng pinakamalaking numbers da idig. Ang sabi ng pamangkin niya, pwede raw itong tawaging Google. <sighs> Pero alam ng bata na hindi pa rin ito ang magiging pinakamalaking number. Dahil kahit anong number na may isip mo, pwedeng-pwede pa rin itong dagdagan. Isa pang mathematician ang nakaisip na dagdagan ng katagang Plex ang Google. Kaya naman naging Googleplex. 
Kung ang Google ay 1 at sinusundan ng 100 na zeros, ang Googleplex naman ay 10 raised to the power of a Google. Humingi kami ng donasyon ng mga lapis para sa aming paaralan. Laking gulat namin. Sa sobrang daming nagbigay, nagkaroon kami ng problema. Sobrang dami naman ito. O nga eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naku! Hindi na yata natin kayang bilangin ang mga yan gamit ang mga daliri sa ating mga kamay. At kahit isa mapanat ng mga daliri natin sa ating paa. Hmm. Ano kaya ang kailangan nating gawin? Hello time! Isip-isip! Guys, kasi ano eh? Kapag may problema ang mahirap lutasin o tanong na mahirap sagutin, ang panglaban namin dyan ay Huddle Time! Isip-isip! Isip ka na ba? Hindi. Talaga ako yung bang nakikita ng choice eh. Pwede natin talagang gawin. Bilangin natin isa't isa. Diba? Hindi nga hirap na. Pero ako. mas mabuti siguro kung binibilang. Makalipas ng ilang minuto, may nakaisip na. I-grupo-grupo kayo natin ang mga lapis para mas madaling bilangin. Paano naman natin i-grupo? Hindi, i-group natin sa tin. Magandang ideya yan. Hmm. One, two, two three, four, five, six, seven, eight, Nine, ten! Ay, oo nga, ang effective, hindi nakakalito. Ginugrupo-grupo namin sa ten sa mga lapis. Nang matapos, nakita namin na may eight na di pwedeng igrupo sa ten. Pero ang dami-dami pa rin grupo ng tens. Mahirap pa rin bilangin. Eh, kung igrupo natin ulit sa ten ang mga grupo ng ten, magandang ideya yan. Oo nga. Ito! Gamitin natin itong lalagyan. Pwede, pwede, pwede. Ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred! Ayos! Kasha! Ginupo namin sa ten ang mga ten. Ang resulta ay one hundred. 10 groups of 10 is equal to 100. Nang matapos, nakita namin na may 3 tens na hindi na pwedeng igrupo sa 100. Ang dami-dami pa rin grupo ng hundreds. May nakaisip na igrupo uli sila. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000. Ang resulta, 10 groups of 100 is equal to 1,000. Marami pa rin ng thousands. At may sobrang 5 groups ng 100. Pwede pang igrupo ang mga thousands. Magandang ideya yan. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000. Ten groups of one thousand is equal to ten thousand. Teka, teka, teka. May napapansin ba kayo sa mga lapis? Dalawang grupo lang ang ten thousand. Hmm, masasabi na ba natin kung ilan lahat ng mga lapis na yan? Two groups of ten thousand, four groups of one thousand, five groups of one hundred, three groups of ten, and eight. Ngayon, masasabi na natin kung ilan lahat ang mga lapis. Mm -hmm. 24,538! Ngayon, bilangin naman natin ang mga manggang ito. Ang box na ito ay may sampung mangga. Ito naman ay may 100 na mangga. 1,000 ang mangga sa box na ito. At ganito karami ang 10,000 na mangga. Gaano kaya karami ang 51,862 na mangga? 
ang 51,862 mangga ay mayroong 5,000,000, isang 1,000, walong 100, Anim na ten at dalawang mangga. Sino nga ba talaga ang magaling sa math? Yun bang mabilis mag-solve ng mga math problems at nakakakuha ng tamang sagot? Aba, hindi ah. Hindi lang siya ang magaling. Iba-iba ang galing ng mga tao pagdating sa math. Sa katunayan, wala talagang likas na magaling sa math. Lahat tayo, pwedeng gumaling dito. Magaling din sa math ang batang matyaga. Dahil sa pag-aaral ng math, mahalagang di agad sumuko. Sumubok ng iba't ibang paraan at mag-isip ng mabuti hanggang sa maunawaan natin ang ating pinag-aaralan. Ito ang susi sa pagkatuto. Gaano kadami ang 35,284? Hmm. Ang 35,284 ay mayroong tatlong 10,000, limang 1,000, dalawang 100, walong 10, at apat na 1. Noong unang panahon, naisipan ng mga tao na magbilang sa pamamagitan ng paggugrupo-grupo sa tig sa sampu o by tens. Bakit kaya ten? Ano sa tingin nyo? Hindi ko pa alam eh. Kasi sampu yung daliri po sa kamay natin kung pareho. Kaya po mas madali rin po magbilang gamit ang sampu. Oh guys, may may isip pa ba kayong ibang paraan ng pagbibilang? Bakit di tayo mag-research? Magbasa sa libro. O kaya mag-surf sa internet. O kaya magtanong sa inyong nanay, tatay, ate, kuya, tito, tita, lolo, lola, o mga kaibigan. O kaya yan. O, ibalita nyo sa amin kung may natuklasan kayo ha. At kasama ng mga kaibigan nyo, pag-usapan nyo rin kung ano yung mga natutunan nyo ngayong araw. O paano? Hanggang dito muna tayo. Hanggang sa susunod. Paalit! Kamay tens. Ano ko? 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 Ano 